ஐபிசி தமிழ் தொலைக்காட்சி வழங்கும் பைபிளும் கிறிஸ்தவமும் என்ற இந்த நிகழ்ச்சியில் மறுபடியும் இந்த வாரம் உங்களை சந்திப்பதில் அதிக சந்தோஷம் அடைகிறோம் வேதம் கிறிஸ்தவம் என்றால் கிறிஸ்தவமும் இஸ்ரோவேல் தேசமும் பிரிக்க முடியாத ஒரு ஒரு உறவை கொண்டிருப்பதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்தவர்களிடத்தில் நீங்கள் பேசுவீர்கள் இஸ்ரோவேலுக்காக ஜோம் பண்ணுங்கள் சொல்வார்கள் வேதத்தில் பார்த்தவனால் தேவன் இஸ்ரோவேல் ஜனத்தை அதிகமாக நேசித்தது போன்று அசு அதிகமாக நேசித்தார் என்றும் இஸ்ரோவேல் ஜனத்தின் வழியாக அநேக காரியங்களை செய்தார் என்றும் அவர்களை அடிமை பிடியிலிருந்து நடத்தி கொண்டு வந்தார் மறுபடியும் இஸ்ரோவேலில் வந்து அவருடைய இரண்டாம் வருகை இஸ்ரோவேலுக்கு இஸ்ரோவேலில் தான் இருக்கும் இன்னும் அதே அநே அநேக வருஷங்கள் இஸ்ரோவேலை தலைமையிடமாக கொண்டு இரண்டாவது வருகை இயேசுவின் அந்த ஆயிரம் வருட அரசாட்சியில் அரசாழ்வார் என்று இஸ்ரோவேல் வேதம் முழுவதுமாக வருகிறதை நாங்கள் பார்க்கிறோம் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலும் இஸ்ரோவேலுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் இஸ்ரோவேலுக்காக உபாசம் வந்து ஜபம் பண்ணுங்கள் சபைகளில் இஸ்ரோவேலுக்காக தனியாக ஜபிக்கிற ஜபங்களை பார்க்கிறோம் தனிப்பட்ட விதங்களில் ஜபங்களை பார்க்கிறோம் ஆக ஒருவேளை வெளியில் இருந்து பார்க்குற வெளியில் தெய்வன் ஒருவேளை பச்சைப்பாதம் உள்ளவர் உள்ளவராக காணப்படலாம் இல்லை இஸ்ரோவேல் மேல் மே இஸ்ரோவேல் தேசத்தின் மேல் மாத்திரம் என்ன ஒரு அக்கறை இந்த தெய்வத்திற்கு என்று சொல்லி வெளியிலிருந்து பார்க்கிறவர்கள் இப்படியான ஒரு ஒரு கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கக்கூடும் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியிலும் கூட இப்படியான ஒரு கண்ணோட்டம் இருக்கக்கூடும் ஆனால் உண்மையில் தேவன் என்ன காரியத்தை இவர்கள் மூலமாக சொல்ல வருகிறார் தேவனுடைய திட்டம் தான் என்ன தேவன் எங்களுக்கு சொல்ல வருகிற காரியம் என்ன என்பதை வேத ஆராய்ச்சியாளர் பாஸ்டர் எம் எஸ் வசந்தகுமார் அவர்கள் இன்றைய தினம் எங்களுக்கு விளக்கி கூற இருக்கிறார்கள் வணக்கம் பாஸ்டர் வணக்கம் கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில் இன்றைய நாளில் நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருவதற்கு முன்பதாக எங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய கேலண்டர் போட்டிருந்தாங்க அந்த கேலண்டரில் வந்து முழுவதுமாய் ஆறு பக்கம் இருக்குது ஆறு பக்கத்துலேயும் இஸ்ரோவேலின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் இஸ்ரோவேலின் ஆலயத்திற்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் இஸ்ரோவேல் சுகத்திருந்தால் நீ சுகமாக இருப்பாய் இஸ்ரோவேலின் ஆசிர்வதிப்பதை தேவனுக்கு புரியும் இப்படியான வசனங்களை மாத்திரம் கொண்டு ஒரு கேலண்டர் இருந்தது இந்த நாளில் நீங்கள் இந்த தலைப்பை கொடுத்து பேசணும்னு சொல்லி வந்தப்போ அந்த கேலண்டரின் கண்களுக்கு பார்த்தனா அப்படியே நிலையாக நின்று விட்டது என் மனத்துக்குள்ள ஒரு கேள்வி உண்டு ஏன் இஸ்ரோவேல் மக்களை ஆண்டவர் அதிகமாக நேசிக்கிறாரா ஏன் இஸ்ரோவேல் மக்களை மாத்திரம் தெரிஞ்சு எடுத்து கொண்டு வந்தார் நீங்களெல்லாம் பார்த்தா இன்னும் கூட நீங்கள் போனீங்கன்னா இஸ்ரோவேல் தேசத்துக்கு போனீங்கன்னா எங்களை புரஜாதிகளாக தான் பார்க்குற வழக்கம் இஸ்ரோவேல் ஜாதி புரஜாதி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குற வழக்கம் இருக்குது ஆனால் தேவன் இவங்களுக்கு மேலே அப்படின்னு ஒரு ஸ்பெஷல் அவங்க அவங்க என்ன விசேஷித்தவர்கள் என்பதை நீங்கள் கொஞ்சம் விளக்கி சொன்னால் உதவியாக இருக்கும் ஆம் இப்போ நாம் வேத சரித்திரத்தை நாம் சரியான விதத்தில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த விதமாக நாம் பார்க்கும்போது தேவன் முதலில் ஆதாமை மேவாலையும் சிருஷ்டித்தார் அவர்கள் மூலமாக உலகத்தில் இருக்கின்ற மற்ற எல்லா இன மக்களும் உருவானார்கள் அப்படியே குறிப்பாக ஆதியாகமத்தில் முதல் பதினோரு அதிகாரங்களையும் வாசித்தால் எப்படி ஆதாம் ஏவாள் மூலமாக அவர்களுடைய வம்சத்தினர் பல இனங்களாக பிரிவடைந்தார்கள் பல மொழி பேசுகின்ற மக்கள் எப்படி உருவானார்கள் என்பதை குறித்தெல்லாம் நாம் பார்க்கின்றோம் பிறகு அப்போஸ்தலர் பதின் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது ஒட்டுமொத்தமாக இந்த மனித இனங்களை குறித்தும் அவர்கள் ஆதாம் ஏவாள் மூலமாக வந்தவர்கள் என்பதை குறித்தெல்லாம் சொல்லும்போது மனுஷ ஜாதியை அந்த ஒரு ஜோடியிலிருந்து தேவன் உருவாக்கி உலகெங்கும் அவர்கள் பரம்பி வாழ வாழ்கின்ற முறையையும் மேற்படுத்தி அதில் குறிப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் எந்த காலத்தில் எவ்விடத்தில் பிறக்க வேண்டும் என்பதையும் ஆண்டவர் நிர்ணயம் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் அது மாத்திரமல்ல பழைய பாட்டில் உபாகமம் ரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் ஒன்பதாம் வசனங்கள் பிறகு ஆமோஸ் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனங்களை எல்லாம் வாசித்து பார்த்தால் இன்னும் நிறைய வசனங்கள் இருக்கிறது தேவன் இஸ்ரோவேல் மக்களை மாத்திரமல்ல மற்ற மக்களையும் தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்றும் கூட நிறைய வசனங்கள் அங்கு இருக்கின்றது இப்போ பழைய ஏற்பாட்டை நாம் வாசிக்கும் போது தேவன் இஸ்ரோவேல் மக்களுக்கு ஒரு தேசத்தை கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் ஆனால் குறிப்பாக இந்த வசனங்களை வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் நான் மறுபடியும் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆமோஸ் ஒன்பது ஏழு உபாகமம் ரெண்டு ஐந்து பிறகு உபாகமம் ரெண்டு ஒன்பதிலிருந்து பனிரெண்டு வரை பிறகு அதே உபாகமம் ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் பத்தொம்பதிலிருந்து இருபத்தொன்று வரை இல்லை குறிப்பாக அந்த உபாகமம் ரெண்டாம் அதிகாரத்தை முழுமையாக வாசிக்கும் போது வேறு ஜாதியினருக்கும் வேறு இனத்தை சேர்ந்தவர்களுக்கும் இஸ்ரோவேல் மக்களுக்கு தேசத்தை கொடுத்த விதமாக தேவன் தேசங்களை கொடுத்திருக்கின்றார் இறைமையா இருபத்தேழு ஐந்து எட்டு இந்த எல்லா வசனங்களிலும் அதை நாம் பார்க்கின்றோம் 
எனவே தேவன் இஸ்ரேல் மக்களை மாத்திரம் தான் நேசிக்கிறார் அவர்களுக்கு மாத்திரம் தான் தேசத்தை கொடுத்தார் என்று சொல்ல முடியாது எல்லா மக்களுக்கும் கொடுத்திருக்கு எல்லா மக்களுக்கும் கொடுத்தாலும் இவர்களை மாத்திரம் தனிப்பட்ட விதத்தில் சிறப்பாக உண்மையில் நான் கண் வைத்தேன் உன்னை நான் வழி நடத்துகிறேன் உன்னை வெளியே கொண்டு வருவேன் சொல்லி ஒரு ஒரு ஸ்பெஷல் கைடன்ஸ் பைபிள் ஃபுல்லாக நாங்கள் வாசிக்கிறோமே அதிக முக்கியத்துவம் இஸ்ரேல் ராஜ்யத்துக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இதற்கு ரெண்டு காரணங்கள் இருக்கிறது ஏனென்றால் தேவன் இந்த மக்களை தம்முடைய நோக்கத்திற்கு அதாவது திட்டத்திற்கு திட்டத்தில் ஒரு சிறப்பான இடத்தை அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இப்போ வேதத்தை நாம் வாசித்து கொண்டு வரும்போது இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் மற்ற எல்லா மக்களையும் விட தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட மக்கள் என்று பார்க்கலாம் இப்போ ஆமோஸ் மூன்றாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பூமியில் உள்ள சகல வம்சங்களிலும் உங்களை மாத்திரம் நான் தெரிந்து கொண்டேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ மற்ற எல்லாரையும் சிருஷ்டித்தது தேவன் தான் மற்ற எல்லாருக்கும் தேசத்தை பூமி பூமியில் அவர்கள் வாழ்வதற்கான இடத்தை கொடுத்தது தேவன் தான் ஆனால் இந்த இஸ்ரேல் மக்களை மாத்திரம் தேவன் சிறப்பான ஒரு நோக்கத்திற்காக தெரிந்து கொண்டார் பாதியாகவும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்திலிருந்து அந்த சரித்திரத்தை வாசித்து கொண்டு வருகிறோம் ஆப்ரஹாமை தேவன் அழைத்தார் ஒரு நோக்கத்திற்காக அந்த விதமாக அழைக்கும் போது அங்கு பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே தேவன் தாம் சிருஷ்டித்த எல்லா இன மக்களையும் ஆசீர்வதிப்பதற்காக இந்த இஸ்ரேல் மக்களை தெரிந்து கொண்டார் நிறைய பேர் இதை சரியான விதத்தில் புரிந்து கொள்வதில்லை இப்ப நாங்க புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்போது இந்த வசனத்தை ஆதியாகமும் பனிரெண்டாம் அதிகாரத்தில் உள்ள வசனத்தை கலாத்தியர் நிருபத்தில் பவுர் பவுல் மேற்கோளாக காண்பித்து சொல்கிறார் பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று ஆப்ரஹாமுக்கு வாக்குத்தம் கொடுக்கப்பட்டது என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அந்த வம்சத்தில் வந்த இயேசுவின் மூலமாக முழு உலக மக்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகின்றார்கள் என்பதை குறித்து நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே பூமியில் உள்ள வம்சங்கள் எல்லாம் உனக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் என்று சொல்லும்போது அந்த வம்சத்தில் வந்த இயேசுவின் மூலமாக முழு உலக மக்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறார்கள் எனவே தேவன் ஏன் இஸ்ரேல் மக்களை தெரிந்து கொண்டார் என்றால் தாம் மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வந்து மனிதர்களினுடைய பாவத்திற்கான பலியை செலுத்துவதற்காக தாம் மனிதனாக வர வேண்டிய வர வேண்டியது அவசியமாக இருந்ததினால் அந்த இனத்தை தெரிவு செய்தார் இதனால் தான் அந்த இனம் மற்ற எல்லா இனத்தை விடவும் விசேஷித்த விதமாக இருக்கிறது இதனால் தான் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் முதல் அதிகாரத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் அவர் தமக்கு சொந்தமானதிலே வந்தார் ஆனாலும் அவருக்கு சொந்தமானவர்களோ அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அங்கு இருக்கிறது ஏனால் இஸ்ரேல் மக்கள் இயேசு மனிதனாக வந்தபோது அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவரை சிலுவையில் அறைந்து கொன்று விட்டார்கள் தாம் மனிதனாக வருவதற்காக தேவன் அந்த இனத்தை தெரிவு செய்தார் பிறகு ரோமர் மூன்றாம் அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது அந்த தொடர்ச்சியை நாம் மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும் இப்போ முதல் அதிகாரத்தில் ரோமர் நிருபத்தில் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா இன மக்களும் பாவிகள் என்று சொல்கிறார் ரெண்டாம் அதிகாரம் வரும்போது யூதர்களும் பாவிகள் என்று சொல்கிறார் அந்த ரெண்டாம் அதிகாரத்தை முடிக்கும் போது யூதர்களும் பாவிகள் தான் புறஜாதியாரும் பாவி தான் மற்ற எல்லா இன மக்களும் பாவிகள் தான் என்று முடிக்கிறார் எனவே மூன்றாம் அதிகாரத்தை அவர் ஆரம்பிக்கும் போது அப்படியானால் யூதனினுடைய மேன்மை என்ன விருத்த சேதனத்தினுடைய சிறப்பு என்ன எல்லாரும் பாவினா இவங்களில் ஒரு சிறப்பும் இல்லையே என்கின்ற விதமாக போய்விடும் எனவே மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் அந்த கேள்வியை கேட்டுவிட்டு பவுல் ரெண்டாம் வசனத்தில் அதற்கு பதில் சொல்கிறார் அது எவ்விதத்திலும் விசேஷித்ததாக இருக்கிறது தேவனுடைய வாக்கியங்கள் அவர்களிடத்தில் ஒப்புவிக்கப்பட்டது விசேஷித்த மேன்மையாமே என்று சொல்கிறார் எனவே இது இரண்டாவது காரணம் தம்முடைய வார்த்தையை உலக மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காக இந்த இஸ்ரேல் மக்களை தேவன் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே தாம் மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வருவதற்காகவும் தம்முடைய வார்த்தையை வேதாகமத்தை மக்களுக்கு கொடுப்பதற்காகவும் அந்த மக்களை விசேஷித்த விதமாக தேவன் தெரிவு செய்திருக்கிறார் அவர் தேவனை இயேசுவ எங்களுக்கு கொடுக்கும் முகமாக அந்த ஜனத்தை தெரிந்து கொண்டார் ஆக இயேசு வந்து உலகத்திற்கு வந்து சிலுவைக்கு போயிட்டு மறித்து உயிரோடு எழுந்து எல்லா உலக உலகம் முழுவதற்குமாய் ரட்சிக்கிறார் அப்போ இந்த நாட்களில் தெய்வன் அந்த காரியத்தை எப்படியாய் நிறைவேற்றுகிறார் ஏன் இயேசு வந்துட்டார் இயேசு வந்து இப்போ ரட்சகராக இருக்கிறார் இந்த காலத்தில் யார் மூலமாக அதை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார் இப்பொழுது இப்போ நாங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிற்கு வரும்போது இயேசு கிறிஸ்து சபைக்கு தலையாக இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் இயேசுவை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொள்கிறவர்கள் அப்போஸ்தலர் இரண்டாம் அதிகாரம் கடைசி வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கத்தர் சபையில் சேர்த்து வந்தார் இப்போ புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்போது மத்தையு பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் இயேசு சொல்கிறார் நான் என் சபையை கட்டுவேன் 
கட்டிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லவில்லை கட்டுவேன் என்று எதிர்காலத்தை குறித்து சொல்கிறார் அப்போ எப்போ கட்ட தொடங்கினார் பெந்தே கோஸ்தே நாளில் பரிசுத்தாவியானவர் அருளப்பட்ட போது அந்த காரியம் நிறைவேற தொடங்கியது ஆனால் தான் ரெண்டாம் அதிகாரத்தின் இறுதி பகுதியில் பெந்தே கோஸ்தே நாளில் நடந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் லூக்கா எழுதும் போது ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் சபையில் சேர்த்து வந்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் முழு உலகத்திற்கும் ஆசீர்வாதமாக இருப்பதற்காக ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்திற்காக நான் சொன்ன ரெண்டு காரணங்களுக்காக இஸ்ரேல் மக்களை தெரிவு செய்த தேவன் இதை புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் புறஜாதியார் எல்லாரையும் எல்லா இன மக்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கின்ற சபையை தெரிவு செய்திருக்கின்றார் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கூட ஏசாயா தீர்கதரிசி புத்தகத்தின் மூலமாக தேவன் இஸ்ரேல் மக்களோடு பேசும்போது உன்னை நான் ஜாதிகளுக்கு ஒளியாக வைத்தேன் என்று சொல்கிறார் அதாவது மற்ற எல்லா இன மக்களும் தம்மண்டை வருவதற்காக இந்த இஸ்ரேல் மக்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டார்கள் ஆனால் அவர்கள் அந்த காரியத்தை செய்யவில்லை எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் தாங்கள் மட்டும் வைத்துக் கொண்டார்கள் மற்ற எல்லா மக்களையும் அவர்கள் வெறுத்தார்கள் இந் இந்த நாள் கூட அப்படிதான் இருக்கிறது இப்போ இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் கூட அவர்களை நாங்கள் போயிட்டு நாங்கள் அணுகிற வேலையில் அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் இன்னும் புறஜாதிகள் தான் ஆனால் இந்த நாளில் எங்களுக்கு இப்படியான இஸ்ரவேலுக்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறவர்கள் குறிப்பாக சொல்கிறது சங்கீத நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு இஸ்ரேலின் சமாதானத்துக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்க என்று சொல்கிறாங்க அப்படியானால் இப்போ நாங்கள் இப்போ நாங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன இஸ்ரவேலுக்காக ஜபிக்கணுமா வேண்டாமா ஏன்னா வேதத்தில் அப்படி கட்டளை கொடுக்கப்பட்டதாக நிறைய பேர் காண்பிக்கிறாங்க அவர்களுக்கு நான் அப்படியாக கேள்விகள் எங்களுக்கு முன்னதாக வருகிற போது நாங்கள் எப்படி அதுக்கு பதில் கொடுக்க வேண்டும் இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதம் அது மாத்திரமல்ல அதற்கு முன் இருக்கின்ற சில சங்கீதங்கள் அதற்கு பிறகு இருக்கிற சங்கீதங்கள் எல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆரோகண சங்கீதம் என்ற ஒரு தலைப்பு இருக்கிறது இந்த சங்கீதங்கள் எல்லாம் அந்த காலத்தில் தூர இடத்திலிருந்து பண்டிகை காலத்தில் பண்டிகை காலங்களில் எருசலேம் நகரத்திற்கு வருகிறவர்கள் வழியில் பாடிக்கொண்டு வருகின்ற பாடல்கள் தேவனை மகிமைப்படுத்தி அவர்கள் பாடிக்கொண்டிருப்பார்கள் இப்போ இந்த நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் சங்கீதத்தை வாசித்து பார்த்தீர்கள் என்றால் ஆரம்பிக்கின்றது எப்படி என்றால் கத்தருடைய ஆலயத்திற்கு போவோம் வாரங்கள் என்று சொன்னபோது நான் மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தேன் அடுத்த வசனம் சொல்கிறது என்னுடைய கால்கள் எருசலேம் நகரத்தில் வந்து இருந்தது என்று சொல்லி எருசலேம் நகரத்தை குறித்து அதிகமாக புகழ்ந்து அந்த எருசலேம் நகரத்தின் சமாதானத்துக்காக ஜெபியுங்கள் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசி வசனம் அந்த சங்கீதம் முடிவடையும் போது அங்கு அந்த ஆலயம் இருக்கின்றத நிமித்தமாக கத்தருடைய ஆலயம் அங்கு இருக்கிறத நிமித்தமாக அதற்காக நான் இந்த விதமாக செய்வேன் பண்டிகைகளை கொண்டாடி வழிபாடுகளை செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எனவே அந்த சங்கீதம் எழுதப்பட்ட போது ஏன் எருசலேம் நகரத்தின் சமாதானத்திற்காக ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அங்கு ஆலயம் இருக்கிறது எனவே அந்த பிரதேசத்தில் எந்த விதமான யுத்தங்களும் நடைபெறக்கூடாது அங்கு எப்போதும் சமாதானம் இருக்க வேண்டும் அப்போது தான் எப்போதும் எங்களுக்கு அந்த ஆலயத்திற்கு போக முடியும் என்பதன் நிமித்தமாக அந்த பிரதேசத்தின் சமாதானத்திற்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் என்று அந்த சங்கீதத்தில் அவர்கள் அந்த விதமாக பாடுகின்றார்கள் அப் அப்படியே அப்படி பாடுறானா இப்போ இந்த நாளில் அப்புறம் நாங்கள் இஸ்ரேலுக்காக ஜோம் பண்ண வேண்டும் ஜோ இஸ்ரேலுக்கு மாத்திரமாக நாங்கள் ஜோம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்களா ஏன்னா இந்த ஜபத்தில் ஒரு ஒரு த ஒரு சுயநலத்தையும் நான் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கிறது எப்படின்னால் இஸ்ரேலை ஆசிர்வதிப்பதே தேவனுக்கு பிரியம் என்று பாசிக்கிறோம் உன்னை ஆசிர்வதிக்கிறவளை உன் ஆசிர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன் என்று சொல்லி நாங்கள் வாசிக்கிறப்போ சார் இஸ்ரேலை ஆசிர்வதித்தா எங்களை ஆண்டு ஒரு ஆசிர்வதிப்போம் ஒரு சுயநலத்தோடும் கூட நாங்கள் ஒருவேளை ஜபம் பண்ணுறவர்களாக இருக்கிறோம் என்று சொல்லி நீங்கள் சொன்னதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் சில கிறிஸ்தவர்கள் அந்த விதமாக ஜபிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் என்றால் அந்த வசனங்களை உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை நான் ஆசீர்வதிப்பேன் என்ற வசனத்தை ஆதாரமாக மேற்கொள்ளாக காண்பித்து விட்டு தங்களை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஜபம் பண்ணுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது நான் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும்போது இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தேவனுடைய எல்லா செயல்களும் இஸ்ரேல் ராட்சியத்தை மையமாக கொண்டிருந்தது மட்டுமல்ல கர்த்தருடைய மகிமை அதாவது அவருடைய பிரசன்னம் அந்த எருசலேம் நகரத்தில் இருந்த தேவாலயத்தில் தான் இருந்தது இப்போ இறைமியாவினுடைய காலத்தில் அந்த மகிமை அந்த இடத்தை விட்டு போய்விட்டது அதற்கு பிறகு ஆகாய் சகரியா மல்கியா போன்ற தீர்க்கதரிசிகள் அதாவது யூதர்கள் பாபிலோனியிலிருந்து திரும்பி வந்து பாபிலோனியர்கள் உடைத்த ஆலயத்தை மறுபடியுமாக கட்டி பிரதிஷ்டை செய்த போது மறுபடியும் கர்த்தருடைய மகிமை வந்தது இப்போ புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அந்த ஆலயம் அங்கு இருந்தது ஆனால் இப்போது அந்த ஆலயம் இல்லை கிறிஸ்துவுக்கு பின் எழுபதாம் ஆண்டு ஆலயம் தரைமட்டமாக 
கேட்கப்பட்டுவிட்டது இன்றைக்கு நீங்கள் அந்த இடத்தை போய் பார்த்தீர்கள் என்றால் அந்த இடத்தில் ஆலயம் இல்லை ஒரு இஸ்லாமிய மசூதி அந்த இடத்தில் இருக்கிறது இப்போ நாம் புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் எண்ணத்தை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் எருசலேம் நகரத்தில் இருந்த ஆலயத்தில் கற்றுடைய மகிமை வாசமாக இருந்ததினால் அந்த ஒரு இடம்தான் உலகத்தில் இருக்கிற மனிதர்கள் தெய்வத்தை சந்திக்கின்ற இல்லையென்றால் தெய்வத்தை வழிபடுகின்ற ஒரே ஒரு இடமாக இருந்தது இப்போ யோவா நான்காம் அதிகாரத்தை நாம் வாசித்து பார்க்கும்போது இயேசுவினுடைய சிலுவை மரணம் ஒரு அந்த நிலைமையை மாற்றி அமைத்தது இயேசு அந்த சமாரிய பெண்ணுக்கு சொல்கிறார் பிதாவை இந்த இடத்தில் மாத்திரமல்ல எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம் வருகிறது அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது என்று சொல்கின்றார் எனவே இயேசு சிலுவையில் மறித்த போது இது நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது என்பதை காண்பிப்பதற்காக அந்த எருசலேம் நகரத்தில் இருந்த தேவாலயத்தில் கற்றுடைய மகிமை வாசமாக இருந்த அந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்தை மறைத்திருந்த திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழாக ரெண்டாக கிழிந்தது ால் அதற்குள் தன்னுடைய பாவத்திற்கான பழியை செலுத்திய ஆசாரியன் மாத்திரம் தான் அதற்குள் பிரவேசிக்க முடியும் வேறு யாரும் அதற்குள் போக முடியாது ஆனால் இயேசுவினுடைய சிலுவை மரணத்திற்கு பிறகு அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தில் மாத்திரமல்ல எந்த இடத்திலும் தேவனை வழிபடலாம் என்பதை காண்பிப்பதற்காக அந்த காரியம் நடைபெற்றது எனவே எபிரேயருக்கு எழுதப்பட்ட புத்தகத்தை வாசித்தோம் என்று சொன்னால் இயேசுவினுடைய கிழிக்கப்பட்ட சரீரத்தின் மூலமாக அதாவது அவர் அந்த திரைச்சீலையை ஒப்பிட்டு அங்கு பேசுகிறார் இயேசுவின் இயேசுவினுடைய சிலுவை மரணத்திற்கு ஊடாக நம்மால் தேவனிடத்திற்கு நெருங்கி செல்ல முடியும் என்கின்ற சத்தியம் அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல இயேசு சொல்கிறார் பூமியில் நீங்கள் எந்த இடத்தில் என்னுடைய நாமத்தில் கூடியிருக்கிறீர்களோ அந்த இடத்தில் உங்கள் மத்தியில் நான் இருப்பேன் என்றும் சொல்கிறார் எனவே பழைய ஏற்பாட்டு காலம் எருசலேம் நகர ஆலயம் அந்த இடத்தில் மா மாத்திரம் கற்றுடைய மகிமை இருந்தது இதனால் அந்த இடத்தில் சமாதானம் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது சமாதானத்திற்காக ஜபம் பண்ண வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலும் உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா இடங்களிலும் மனிதர்கள் இயேசுவை வழிபடுகின்றார்கள் தெய்வத்தினுடைய பிரசன்னம் இருக்கிறது எனவே நாம் புதிய ஏற்பாட்டை அடிப்படையாக வைத்து பார்க்கும்போது எருசலேம் எருசலேமினுடைய சமாதானத்திற்காக மாத்திரமல்ல முழு உலகத்தினுடைய சமாதானத்திற்காகவும் ஜபிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இப்போ திமுக தேவுக்கு பவுல் அந்த நிருபத்தை எழுதும் போது ரோம் நகரத்தில் இல்லைனால் ரோம சாம்ராஜ்யத்தில் நீரோ என்கிற மன்னன் கிறிஸ்தவர்களை கொடூரமாக துன்புறுத்திய மன்னன் அரசனாக இருந்தான் அப்படியும் பவுல் சொல்கிறார் ராஜாக்களுக்காக அதிகாரத்தில் இருக்கிறவர்களுக்காக எல்லா மனிதர்களுக்காகவும் ஜபம் பண்ண வேண்டும் என்று ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே நாம் ஒரு குறுகிய வட்டத்திற்குள் இருந்து இஸ்ரேலுக்காக மாத்திரம் ஜபிக்கிறவர்களாக இராமல் எல்லா மக்களுக்காகவும் நாம் ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் எல்லா மக்களுமே தேவனால் சிருஷ்டிக்கப்பட்டவர்கள் எல்லாரையும் தேவன் நேசிக்கின்றார் எனவே எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் ஆசீர்வாதங்கள் வர வேண்டும் என்று நாம் பாரத்தோடு ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் இதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் இப்போ நான் சொல்லலை இஸ்ரேலுக்காக ஜபிக்க கூடாது என்று நான் சொல்லலை இஸ்ரேலுக்காக மாத்திரம் நாம் ஜபிக்க ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்கக்கூடாது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கட்டளை கொடுக்கப்பட்டிருந்தது ஆலயம் அங்கிருந்தது அங்கு சமாதானம் நிலவ வேண்டும் என்கின்ற காரியம் இருந்தது அதனால் ஜபிக்கும்படி கட்டளை கொடுக்கப்பட்டது இன்றைக்கு நாம் உலகத்தை பார்த்தால் எல்லா இடங்களிலும் யுத்தங்கள் பஞ்சங்கள் இயற்கை அனர்த்தங்கள் இப்படி பல்வேறு விதமான அழிவுகள் வருகிறத நிமித்தமாக நாம் எல்லா மக்களையும் நேசிக்கின்றவர்களாக என்றால் தேவன் எல்லா மக்களையும் நேசிக்கின்றார் வேதம் தெளிவாக நமக்கு அது காண்பிக்கின்றது எனவே எல்லாரையும் நாம் நேசிக்கின்றவர்களாக எல்லாருக்காகவும் எல்லாருடைய சமாதானத்திற்காகவும் ஜபிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்களாக நாங்கள் ரசிக்கப்பட்டவர்களாக நாங்கள் இஸ்ரோவேலை சமாதானம் என்ற வெறுமனை அப்படியாக நான் ஜோம் பண்ணாமல் இஸ்ரோவிலுடைய அவர் இஸ்ரோவில் இருக்கிறவர்கள் அவர்களும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் மற்ற நாடுகளிலும் மற்ற இடங்களிலும் இருக்கிற உலக மக்கள் அனைவருமே ரட்சிக்கப்படும் அழகாக ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்ல ஒரு ஒரு பரந்த எண்ணத்தோடு ஒரு சுயநலமற்ற ஒரு தெய்வனுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகிற ஜபமாக எங்களுடைய ஜபம் இருக்க வேண்டும் மிக தெளிவாக சொன்னீர்கள் எனவே தே இந்த நாள் இந்த நாளில் இஸ்ரோவேலுக்காக இப்படியாக நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறீர்கள் கடைசியாக இஸ்ரோவேல் இரு இரண்டாம் வருகையின் காலத்தில் இஸ்ரோவேல் வழியாக ஆண்டவர் வழிபடுவார் என்பதை நீங்கள் சொன்னீங்க அதையும் நீங்கள் சொல்லினால்தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் விளக்கமாக இருக்கும் நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு காரியம் இருக்கிறது இப்போ இன்றைக்கு ஜெருசலம் நகரம் இஸ்ரேலினுடைய தலைநகரமாக வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஆதங்கத்தோடு ஜபிக்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள் இதை நம்ம மறுக்க முடியாது எனவே இந்த விதமான ஒரு ஜபம் வேதத்திற்கு ஏற்புடையதா என்றதையும் நாம் பார்க்க வேண்டும் இப்போ பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் தவனுடைய ஆலயம் அங்கிருந்தது அதன் நிமித்தமாக ஜபித்தார்கள் 
இப்போ நான் வேதத்தை வாசிக்கும் போது ஏசு கிறிஸ்து மறுபடியுமாக இந்த உலகத்திற்கு வந்து தம்முடைய ராட்சியத்தை ஸ்தாபிக்கும் போது தான் எருசலேம் நகரம் முழு உலகத்தினுடைய தலைநகரமாகும் என்று வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்கின்றோம் அது வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் மாத்திரமல்ல சகரியா புத்தகம் மற்றும் இன்னும் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற நிறைய தீர்க்க தரிசன புத்தகங்களில் நாம் பார்க்கிற ஒரு காரியம் நான் வலியுறுத்தி சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய ஒரு வசனம் வேதத்தில் இருக்கிறது வெளிப்படுத்தல் புத்தகத்தில் பதினோராம் அதிகாரத்தில் முதல் ரெண்டு வசனங்களையும் வாசித்தால் அங்கு யோவானுக்கு எதிர்காலத்தில் அந்த ஆலயம் கட்டப்பட்ட அந்த காரியத்தை குறித்த ஒரு காட்சி காண்பிக்கப்பட்டு ஆலயத்தை அளக்கும்படியாக அங்கு ஒரு அளவுகோல் கொடுக்கப்படுகிறது அவன் அளக்குன்றான் அந்த நேரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆலயத்திற்கு புறம்பாக இருக்கிற பகுதியை நீ அளக்க வேண்டாம் அது புறஜாதியாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்போ இன்றைக்கு நீங்கள் இஸ்ரேலில் போய் பார்த்தீர்கள் என்றால் சாலமோன் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கட்டிய அந்த ஆலயம் இருந்த இடம் மிகவும் விஸ்தாரமான ஒரு மேடான ஒரு சமமான ஒரு நிலமாக இருக்கிறது அந்த இடத்தில் இஸ்லாமியர்களினால் பிற்காலத்தில் கட்டப்பட்ட ஒரு மசூதி இருக்கின்றது புதைபொருள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்னத்தை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் என்றால் சாலமோன் கட்டிய ஆலயம் அந்த இஸ்லாமிய மசூதி இருக்கின்ற இடத்தில் இருக்கவில்லை அதற்கு கொஞ்சம் அப்பால் தான் இருந்தது எனவே இந்த வெளிப்படுத்தல் பதினோராம் அதிகாரத்தை நாம் வாசிக்கும் போது ஆலயத்திற்கு புறம்பான பகுதி புறஜாதியாருக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் போது சாலமோனினுடைய ஆலயம் கட்டப்பட்ட இடம் இடத்தில் அந்த மசூதி இல்லை எனவே அது புறஜாதியாருக்கு தேவன்தான் கொடுத்திருக்கிறார் எனவே அவர்கள் நீண்டகாலமாக அந்த பகுதியில் குடியிருந்ததன் நிமித்தமாக அது அவர்களுடையதாக இருக்கிறது எனவே அந்த இடத்தில் எல்லா யூதர்கள் இருக்கின்றார்கள் இஸ்லாமியர்கள் இருக்கின்றார்கள் கிறிஸ்தவர்களும் இருக்கின்றார்கள் எனவே கிறிஸ்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை மிக மிக குறைவு இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் இந்த பிரதேசம் கிறிஸ்தவர்களினுடையது அந்த பிரதேசம் மற்ற இனத்தின இன மக்களினுடையது என்று சண்டை பிடிக்கின்ற இல்லை என்றால் அந்த விதமான சிந்தனையோடு நாம் இருப்பது வேதத்திற்கு புறம்பானது என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ஏனென்று சொன்னால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் அந்நியர்களும் பரதேசிகளுமாக இருக்கிறோம் நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கிருந்து இயேசு கிறிஸ்து வருவதை நாம் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் எனவே இந்த காலகட்டம் புறஜாதியாரினுடைய காலமாக இருக்கிறத நிமித்தமாக இஸ்ரேல் நாட்டில் கூட பெரும்பாலான பகுதி மற்ற இன மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இப்போ தேவன் ஆதியாகமம் பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் ஆப்ரஹாமுக்கு வாக்கு பண்ணின தேசம் மிக விஸ்தாரமானது யோசுவாமியினுடைய காலத்திலேயோ இல்லை என்றால் தாவீதியினுடைய காலத்திலேயோ மக்கள் அவ்வளவு பிரதேசத்தையும் கைப்பற்றவில்லை இன்றைக்கும் அந்த விதமான நிலைமை இல்லை ஆனால் இயேசுவினுடைய ஆயிரம் வருட ஆட்சி காலத்தில் தான் தேவன் ஆப்ரஹாமுக்கு கொடுத்த அந்த வாக்கு தத்துவம் முழுமையாக நிறைவேறவில்லை எனவே வேதத்தினுடைய இந்த காரியத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளும் போது இஸ்ரேல் மக்களுக்காக மாத்திரமல்ல எருசலேம் நகரம் இஸ்ரேலின் தலைநகரம் ஆக வேண்டும் என்கின்ற சிந்தனையோடு அல்ல நாம் முழு உலக உலகத்தினுடைய சமாதானத்திற்காகவும் எல்லாரும் தேவனையும் தேவனுடைய அன்பையும் சமாதானத்தையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற அந்த சிந்தனையோடு நாம் ஜபிக்கிறவர்களாக இருப்போம் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று ஜபிக்க வேண்டும் என்கிற அந்த சிந்தனையோடு இந்த நாளில் இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேலை குறித்து சிறப்பாக தேவன் வழிபட்டாலும் முழு உலகத்திற்குமான வழிபாடாய் அவருடைய வழிநடத்தல் முழுதுமாக இருந்திருக்கிறது அதன் வழிபாடாக தான் இயேசு கிருஷ்ண உலகத்துக்கு வந்தார் உயிரை கொடுத்தார் அதனால் நாங்கள் சுயநலமாக இல்லாமல் இஸ்ரவேலுக்கு மாத்திரம் இல்லாமல் உலக ஜனத்து முழுவதுக்குமாகவும் சமாதானத்துக்கும் ஜபிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விளக்கமாக எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்ததுக்காக நன்றி பாஸ்டர் மறுபடியுமாய் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் இன்னொரு பைபிளும் கிறிஸ்தவம் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடுபட்டுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்